മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പിയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ തിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിയിൽ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ദ ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൽ പി ജി എൽ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ അണ്ടർ പ്രഷറിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാവും വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇല്ല വെള്ളത്തിന് മാത്രമല്ല യാതൊരു ലിക്വിഡ്സിനും എന്തില്ല അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഇല്ല അത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കൺഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അണ്ടർ പ്രഷറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി തിങ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി തിങ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ നിറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിനെ ആ ലിക്വിഡ് ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ സിലിണ്ടറിൽ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡിന് എന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം ഓക്കെ ഇറ്റ് 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 അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ എവർ വി വെൻ എവർ വി സ്റ്റോർ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസൈഡ് എ സിലിണ്ടർ ദ സിലിണ്ടർ വിൽ ബി ഓൾവേസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇന്റർണൽ പ്രഷർ നിങ്ങൾ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട കാരണം അത് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മളതിന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ പ്രഷറിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറിന് സബ്ജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് തിൻ സിലിണ്ടർ മാത്രമേ പോർഷനിലേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി തിക് സിലിണ്ടറും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നെസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഇതാ എനിക്കിങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാ ഈ കാരണം ഡി ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ഓക്കെ നൗ തിക്നെസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്നെസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഡയാമീറ്റർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഡയാമീറ്റർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് തിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സ്ഫിയറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പെരിക്കൽ വെസൽ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്പെരിക്കൽ വെസൽസ് പൊതുവെ നിർമ്മിക്കാറില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പെരിക്കൽ വെസൽസ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതലും സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിലിണ്ടറിക്കൽ വെസൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ എൻ്റെ
നൗ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സം ഗ്യാസ് നമ്മൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസോ ഫ്ലൂയിഡോ എന്തോ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലും ഇതിലേക്ക് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ദ സിലിണ്ടർ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ഓക്കെ ദ സിലിണ്ടർ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് നെയിംലി ഹൂപ് സ്ട്രെസ് ഹൂപ് സ്ട്രെസ് അഥവാ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത് നെഗ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഓൺലി ഫോർ തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഈ ഹൂപ് സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂവും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയൽ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് റേഡിയോ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പക്ഷെ അത് എന്താണ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയത് എന്നുള്ള റീസൺ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഹൂപ് സ്ട്രെസ് ഒരു ആയിരം പാസ്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പാസ്കൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല വൺ ഓർ ടു പാസ്കൽസ് ആ ഒരു അത്രയും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും നമ്മുടെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വളരെ ചെറിയൊരു ആളാണ് അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഒരു റോൾ ഇല്ല ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിലും ഒരു റോളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറി അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആളെ ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ഹൂപ് സ്ട്രെസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടു ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ നൗ ഈ സിലിണ്ടർ കാരണം ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്ത് കുറെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ലിക്വിഡ് കാരണം ലിക്വിഡ്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായാലും പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ രണ്ട് വോൾ അതിന്റെ ആ രണ്ട് വാൾസിലും വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് നല്ല രീതിയിൽ അത് പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ന ഇനി ഇത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ റേഡിയൽ ഡിറക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ റേഡിയൽ ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുക റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നൗ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈ റേഡിയൽ ഡിറക്ഷൻ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടില്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറിന് രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ കൂടി രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിന്റെ സർക്കംഫറൻസിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതാണ് അതിന്റെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കംഫറൻസിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സർക്കംഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന റേഡിയസിന്റെ ഡിറക്ഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോ ആ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒര
പക്ഷേ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ വാല്യൂ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ഒരു ഫിഗർ കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സെയിം ഫിഗർ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം അതിൻ്റെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കഷ്ണത്തിലേക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ നോക്കി ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സിഗ്മ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റേഡിയൽ ഡിറക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പോൾ റേഡിയൽ ഡിറക്ഷനിലാണ് ആരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് അഥവാ സിഗ്മ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താ കണ്ടില്ലേ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സിൽ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ സിഗ്മ ടീറ്റ എന്നാണ് സിഗ്മ ടീറ്റയിൽ സി സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ സി സിഗ്മ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സിഗ്മ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യലും സിഗ്മ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെസ്സുകളുടെ ഡയറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫിഗർ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഈ ഡിറക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ ഡിറക്ഷൻ അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൗ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഫിഗർ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷറാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലും ഇതാ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്താണ് അത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷറിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ സിഗ്മ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യലും സിഗ്മ റേഡിയലും അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ പ്രഷർ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് സിഗ്മ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിലേക്ക് നോക്കുക ഇതൊരു ബുക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ നൗ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിറക്ഷനുള്ള സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നൗ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസിന്റെ ഡിറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതിന്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൊളിഞ്ഞു പോരുക ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പൊളിഞ്ഞു പോരുക ശരിയല്ലേ ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ നോക്കിയേ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും
എന്താ പറയാ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പിന്റെ ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ എല്ലാ വിധ ഫെയിലിയറും നടന്നിരിക്കുന്ന ഡിറക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസിലാണ് പൊളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് വൈസിൽ അത് പൊളിഞ്ഞു വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ് അതിൽ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഐ മീൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ നമ്മൾ നോക്കണേന്ന് ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നൗ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എഴുതാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാം പി ഇൻ ടു ഏരിയ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണേ ഇതാ ഈ കാണുന്ന കർവഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഞാനപ്പോ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡയാമീറ്റർ ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ എനിക്ക് ഈ കർവഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ മെനക്ക മെനക്കെടുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്ററിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇത്ര അധികം ലെങ്ത്തിൽ അപ്പോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഈ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന്റെ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കി നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു ഹാഫിലേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കി നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരച്ച കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതാ ഈ മുകളിൽ നിന്നും ഈ പ്രഷർ പി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഡയാമീറ്റർ ഡി ഇതാ ഇത്രയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുക നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അല്ല ഓക്കെ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒരു കറുവഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷെ ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ കമ്പാരബിളി ഗുഡ് അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നൗ അടുത്ത ടേം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതായത് ഞാനിവിടെ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ സിഗ്മ സി എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ എച്ചിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഐ മീൻ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എച്ച് ഇൻ ടു ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ എലോങ് ദ തിക്നെസ് ആ തിക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗത്താണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തിക്നെസ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൽ ഇൻറ്റു ടി ആയിരിക്കും അല്ലെ എൽ ഇൻറ്റു ടി എത്ര ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതി രണ്ട്
ഓക്കെ സിഗ്മ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സർക്കും ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടായി കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പോർഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പോർഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സം തിക്നെസ് അല്ല ദർ ഈസ് സം തിക്നെസ് ഹിയർ നൗ ഓവർ ദിസ് തിക്നെസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ ഈ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ നൗ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be equal to pi by 4 into d square which is the area into pressure due to fluid the p is the internal pressure of the fluid okay now force due to longitudinal stress force due to longitudinal stress ennu parannu kenna okay ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ലെറ്റ് സിഗ്മ എൽ ബി ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ അല്ലെ ഏത് ഏരിയയിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാ ഞാനിപ്പോ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ വൈറ്റ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ഇതാ കണ്ടു കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഐഡിയ എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ ഔട്ടർ സ്ക്വയർ ഡി ഔട്ടർ സ്ക്വയർ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ഇന്റേണൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരിക നമ്മൾ അതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതൊരു തിൻ സിലിണ്ടർ ആണ് തിൻ സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയാമീറ്ററും ഇന്നർ ഡയാമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ നെഗ്ലിജിബിൾ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഞാനിവിടെ അതിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഐഡിയ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും ലെറ്റ് ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ബി ഡി ഓക്കെ അപ്പോ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ആയിരിക്കും അതിന്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ആ ഏരിയനെ ഓക്കെ ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് ബട്ട് നമ്മുടെ അനാലിസിന് അതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈ ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി എന്താ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടി നൗ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ടു ശരിയല്ലേ കാരണം അണ്ടർ ഈക്ലൂബിയം കണ്ടീഷൻസ് ഇന്റേണൽ പ്രഷറും അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം വരാം ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ എടുക്കണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരാം സ്വാഭാവികമാണ് ടിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ മാത്രം
പി ഡി ബൈ ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു പി ഡി ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഓർ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ഇസ് ആ സിഗ്മ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം നമ്മുടെ ഹൂപ്സ്ട്രസിന്റെ ഇക്വേഷനോട് പോലെ തന്നെയല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് സിഗ്മ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പി ഡി ബൈ ടു ടി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സിഗ്മ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഹൂപ്പ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം കണ്ടല്ലേ അതായത് ഒരു ബോഡി ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രഷറിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റേണൽ പ്രഷറിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൂപ് സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിഗ്മ ഹൂപ്പിന്റെ വാല്യൂ ആയിരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പാസ്കൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിഗ്മ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പാസ്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സിഗ്മ ഹൂപ്പിനെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സിഗ്മ ഹൂപ്പിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർക്കലെ മീൻ സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിഗ്മ ഹൂപ്പിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി കാരണം എന്താ സിഗ്മ ഹൂപ്പ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിഗ്മ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തായി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി അപ്പൊ ഒരു സിലിണ്ടർ ഫെയിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം സിഗ്മ ഹൂപ്പ് വേണം അയാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ഫെയിൽ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ ടൗ മാക്സ് ടൗ മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിഗ്മ ഹൂപ്പ് മൈനസ് സിഗ്മ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സിഗ്മ ഹൂപ്പ് എത്രയാണ് പി ഡി ബൈ ടു ടി മൈനസ് പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ടൗ മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ടി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ അപ്പോ ഈ പി ഡി ബൈ എയ്റ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാ വരിക വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ല വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ആക്ച്വലി എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഹോപ്പ് അപ്പോ മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഹൂപ് സ്ട്രെസിന്റെ നാലിൽ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഹൂപ് സ്ട്രെസിന്റെ നാലിൽ ഒന്നേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നമ്മള് എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൂപ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഹൂപ് സ്ട്രെസ് എത്ര വരുന്നുണ്ടോ ആ ഹൂപ് സ്ട്രെസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാലേ അത് നേരെ നിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഓക്കെ സർക്കം ഫ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതിലേക്ക് പ്രഷർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അതായത് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വലുതാകും അല്ലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സർക്കം ഫ്രണ്ട്ഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ
ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിം സാമ്പിള് പോലെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സപ്പോസ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയാമീറ്റർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഡി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സർക്കുംഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫൈ ഡി വൺ ഓക്കെ ന ഫൈനൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയാമീറ്റർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഡി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫൈനൽ സർക്കുംഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഫൈ ഡി ടു ഓക്കെ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈ ഡി വൺ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സർക്കുംഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ന ഞാൻ ഈ ടേമിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഇതിൽ പൈ എല്ലാ ടേമിലും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് പൈ 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 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടുവിനെ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഡെൽറ്റ ഡി എന്നെഴുതി ഇനി ഡി വണ്ണിന് ഞാൻ അവിടെ ഡി വൺ തന്നെ എഴുതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇനീഷ്യൽ ഡയാമീറ്ററിന് ഡി വൺ എന്നൊന്നും എഴുതുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡി എന്ന് എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെയിൻ ഹൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഇൻ ഹൂപ്പ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ഹൂപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് മൈനസ് മ്യൂ ഇൻ ടു സിഗ്മ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തന്നിരുന്നു എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യങ്സ് മോഡലസ് ആൻഡ് റിജിലിറ്റി മോഡലസ് ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ അതായത് എന്താണ് ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഒരു സിഗ്മ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ ബോഡിയിൽ തന്നെ സിഗ്മ വൈ മറ്റൊരു ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക അതായത് സിഗ്മ എക്സ് കാരണം ഇത്രയും ഡീഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടാവുക സിഗ്മ വൈ കൂടി ഈ ഡിറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സിഗ്മ വൈ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് കുറച്ച് റിഡക്ഷനിൽ കാരണമാവും അല്ലേ അതെത്രയായിരിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ മ്യൂ ടൈംസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ റിഡക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ഐഡിയ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും ഇതിനെ എന്ത് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഫോർമുലയായിട്ടോ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡിയ ആണ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എക്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻസൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ സിഗ്മ വൈ കാരണം സിഗ്മ വൈ വൈ ഡിറക്ഷനിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു അത് കമ്പ്രഷന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ആ മ്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കമ്പ്രഷൻ സിഗ്മ ഹൂപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെയിനെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ രണ്ട് ഐഡിയകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐഡിയ സെറ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കുക പക്ഷെ ഞാനത്
delta L by L is equal to epsilon longitudinal. It is equal to number the sigma L divided by E minus mu into sigma hoop divided by E. That is same idea then. Okay. Narte parna idea, same idea then. Okay. That is the same idea then. Narte and the parna body in the diurno. And the E body lake in the middle of the other turn diurno. The ingenuity sigma x go to two. Itharanam could do sigma y in the middle of the two. Alla. Apo Itharanam sigma y in a good church in the kinner. Apo sigma y e stress the ironam. The itraim delta y undaga and the iron. Now, sigma x is acting in sigma x is the y direction of compression. That is why sigma y is the mu into sigma x by e. A strain is the stress deformation. Actually, it is a strain. 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 The y direction, y net in the bottom diagram, delta y minus r mu into uh, delta y by y. Okay, uh, strained down slide down. Okay, oh, open any better than the room. E case is an example of a nepurum. Yanavade delta x by x in the bar and I don't know. I'm too boy. I'm sorry, uh, but still, then look idea kitty in the visuals again. Okay, now uh, delta y by y minus mu into number the sigma. X by E in the middle of the other. Alla, what are a similar idea? I do and you know the Parian aggregate. Any P Paranadalam ideas are uh, try to understand. Okay, Allah in the English of the equations X long longitudinal is equal to uh, sigma L by L minus mu into sigma hoop by E. I mean, after all, the other equation. Okay, now you can go for the final equation volumetric strain. Okay. Okay, final equation is the volumetric strain. Volumetric strain. Okay, volumetric strain is the delta V by V is equal to epsilon V is equal to, you can write, 2 into delta D by D plus delta L by L. Okay, direct equation is the derivation of the derivation of the derivation. Is equal to 2 into epsilon hoop plus epsilon longitudinal. In the middle of the chicken, like delta d by d and then number of hoops to sound. Okay, delta l by l and then number of longitudinal to sound. Okay, also, or equation would come to epsilon v is equal to pd divided by 2te into. 5 by 2 minus 2 mu. Okay. This equation would be very Okay. This is an important hydraulic equation. This is the equation. Okay. This equation is the question. We apply the derivation of the problem. This is the derivation of the derivation. Okay, my dear students. We have the final topic. Thin spherical shells. Okay. Thin spherical shell in the original, we will have a sphere in the shape. Okay, we will have a circle in the shape, but it will be a spherical shape in the body. Okay, I will have a few examples of this. I will have a few examples of this. Okay, I will have a few examples of this. Okay, I will have a few examples of this. Okay, I will have a few examples of this. Okay, I will have a few examples of this. Okay, I will have a few examples. D आणनो जारी किया, now अजन सर्टन thickness न डायरी किम, अजन thickness न लो जारी किया, T आणनो जारी किया, इने इदे thin spherical shell इंदा अगत अंदर डायरी किम, there will be some fluid under some pressure and it will be acting like this, okay, L R direction ले मत active, नंगलो fluid में क्या निस्ले बढ़ जाते हैं ना लो, ये fluid इंदा pressure पर एंग्री active या fluid इंदा pressure अदें डे सरफेस इन्हें परपेंडिकुलर राइट आने एक्टे ये दा नम्बर पढ़ चुके ना है इले अब अद्भुत तो नहीं आना दा इवरेंट मुख्य आना दा नहीं किले नम्बरे प्रेशर थ्रू आउट इन्हें एक्टे ना ना ओके नाउ 
നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആദ്യം പറയണ്ടേ ഇതിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അല്ലെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് എന്താണ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് രണ്ടാമത് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ എഗെയിൻ റേഡിയൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായത് കൊണ്ട് റേഡിയൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇത് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് മാത്രമേ ഈ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ന ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതാ എഗെയിൻ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഷർ നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷറെ ഇപ്പോ ഈ ഒരു താഴെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു താഴെയുള്ള ഹാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ ഫുള്ള് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ള് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഏരിയ വേണം അല്ലെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു കർവഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഞാൻ നോക്കുക ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ആ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എക്സെർട്ട് ആവുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇതൊരു സർക്കിൾ പോലെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് പി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ വരും പ്രഷർ എന്താണ് പി ആണ് അല്ലെ നാം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മായിച്ച് കളയാണ് ഇനി നോക്കുക കേട്ടോ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എവിടെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം അത് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എലോങ് ദ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ആ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഇതാ ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിറക്ഷൻ മീൻസ് ആ ഒരു സൈഡ് ആ ഒരു ഫേസിലാണ് നമുക്ക് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ആവുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എഗെയിൻ നമുക്ക് പഴയ ഐഡിയ വരും അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി ഇന്റേണൽ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു പൈ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു പൈ ഡി എന്താണ് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ പൈ ഡി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിന്റെ സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സർക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എന്ന് എഴുതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ അലൗഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹൂപ്സ് എത്രയാണ് പൈ ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇതാണ് അതിന്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഹൂപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഹൂപ്പ് ഓക്കെ നൗ ഇതിന് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ രണ്ടുപേരെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഹൂപ്പ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു 
പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടേംസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് റീസണബിളി ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പി ഡി ബൈ ഫോർട്ടി നൗ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഡയമെട്രിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഡയമെട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുംഫ്രൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ എന്തോ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ ആൻഡ് വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എഴുതാ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നോക്കിയേ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഇ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് കണ്ടു പി ഡി ബൈ ഫോർ ടി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മ്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് കണ്ടു വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ എന്താ കണ്ടേ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല ഇതാണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്